A Live FNC de hoje tem a honra de receber o jornalista Vitor Nutzi, ele que é do, da Rede Brasil Atual. Querido, que bom estar com você aqui hoje, é um prazer estar com você. Eu tenho certeza que os nossos trabalhadores e trabalhadoras do chão de fábrica vão acompanhar com muito entusiasmo esse nosso encontro. Tudo bem com você? Tudo bom, Gilson. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer é, falar com você e conversar com os trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba. Certamente. O nosso tema hoje é a desvalorização do salário mínimo. Eu queria que você explicasse para nós é, como isso se deu tá? detalhadamente, porque o trabalhador de chão de fábrica, a trabalhadora, eles acompanham, mas é importante que a gente tenha aqui uma linguagem apropriada para que eles percebam o que está acontecendo, o que está sendo tirado deles como direito. Até porque a gente sabe que o piso mínimo nacional ele vai impactar em vários valores, com a aposentadoria e tudo mais. Eu queria que você explicasse para eles por que nós estamos com essa manchete hoje que, finalmente, é, o presidente Bolsonaro é, conseguiu acabar com a valorização do mínimo nacional. É com você, Vitor. Pois é, Gil, se, é, alguns anos atrás, né, o, o salário mínimo, o salário mínimo sempre foi uma espécie de vilão aí da história, né? não só o salário mínimo, os salários em geral. É, quantas Sim. vezes a gente ouviu falar que o salário era inflacionário, que a culpa era do salário, os planos econômicos né, é, tinham como meta prioritária é, ou congelamento, ou tabelamento de, de, de salário de rendimento. Né, que de, o, o salário em geral, a renda do trabalho, é, sempre foi vista um pouco como o vilão da história e foi perdendo espaço, né? É, e sendo que o, o, né, a renda do trabalho é um importante motor da economia do Brasil, né, do país, né, como o próprio PIB mostra isso. Agora, então, uns anos, o que aconteceu? Uns anos atrás, é, houve uma série de movimentos, de marchas das centrais sindicais para Brasília, de todas as centrais, reivindicando uma política específica para o salário mínimo, que já teve lá atrás, né, desde que ele foi criado, né? e essa política acabou sendo implementada né? por, por lei, né? por mais de uma lei, inclusive. Uh, foi estabelecida uma regra que era de reajuste pela, pela inflação, no caso, o INPC, é, isso é o reajuste, mais um aumento real equivalente ao PIB de dois anos antes. Então, por exemplo, é, o salário mínimo de 2010 seria reajustado pela inflação de 2009 e o ganho real equivalente ao PIB de 2008. Isso, claro, né? se o PIB crescesse. Então, o que aconteceu nos últimos anos? O salário mínimo teve uma recuperação. Né? Se a gente olhar nos últimos 20 anos, teve um ganho real até significativo, assim, perto dos 80%. Né, acima da inflação. Né? Isso é. foi um, né, um, uma política importante né, para a própria economia. E o, nos últimos anos, essa política foi interrompida desde que a lei perdeu o vigor, é, e se a gente perceber, dos últimos seis anos para cá, o salário mínimo é, não só não teve ganho real, como em algumas vezes, como neste ano mesmo, ele foi reajustado Sim. abaixo da inflação, um pouco abaixo da inflação. E o que, que, que a gente está falando para o futuro? Né? Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o, governo, o Congresso acabou de aprovar, o salário Sim. mínimo nos próximos três anos vai ter um reajuste sem aumento real, é o que está previsto. É, para a gente deixar bem claro aqui para quem está nos acompanhando, é, qual foi o valor, é, qual foi o, o percentual do NPC do período e qual foi o percentual que teve de aumento o salário mínimo para a gente ver quanto ficou abaixo. Qual é essa defasagem? Então, de 2002, ou seja, nos últimos 20 anos, para arredondar, o salário mínimo teve um reajuste de 450% acumulado. Né? E enquanto a inflação, então vamos arredondar também, 
foi, ficou em torno de 208% nesses 20 anos. Né? Então, o NPC, né? E isso dá um, aproximadamente 78% de ganho real para o salário mínimo. Ou seja, foi um, é. uma, uma diferença é, bem expressiva né, para o salário mínimo, que é, é, aumentou o seu poder de compra. Devagar, né, porque o, 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 os salários historicamente do Brasil, não só o salário mínimo, né, os salários historicamente do Brasil sempre foram baixos. Né? Até hoje, né, a, a média aproximada do salário no Brasil é equivalente a dois salários mínimos. Né? Então, Sim. É, o, 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 o ganha, quem ganha bem no Brasil não é o trabalhador, né? nunca foi. Claro que não, é, claro que não. Apesar de, né, de, de campanhas salariais é, é, e, às vezes, né, medidas legais como o do salário mínimo terem conseguido proporcionar é, aumentos reais, né, de, né, ou seja, aumentos acima da inflação. Né, como, é, agora, no caso do salário mínimo, essa, essa questão, essa política agora está... É, ameaçada, né, interrompida. Então, a LDO Sim. programa os valores para os três próximos anos, né? ou seja, para 2022, 2023 e 2024, não se prevê aumento acima da inflação. E pode até ser abaixo da inflação, né? abaixo do índice do NPC, como aconteceu nesse ano. Vitor, eu queria que você fizesse aqui uma análise para nós o Brasil vive numa recessão profunda que já vinha caminhando dessa forma e apenas se aprofundou com a pandemia. Nós voltamos a um estado de fome, de pobreza absoluta, do qual nós já havíamos saído lá no início do governo Lula com algumas políticas é, que estavam privilegiando né, as pessoas menos favorecidas. Eu queria que fizesse uma análise com o seguinte ponto. Nesse momento em que precisamos gerar a economia, em que nós precisamos ter dinheiro no bolso, o governo tem uma política de auxílio emergencial com valor menor, né? a metade, mais ou menos, do que era o ano passado, e mesmo assim não tem um prazo, ele vai acabar, já vai acabar no mês que vem, porque ele vai de quatro em quatro meses. E também essa política de desvalorização do salário mínimo também tira o dinheiro do bolso da população. Como é que eles querem fazer esse milagre de rodar a economia se o povo fica cada vez com menos recursos? Isso é uma boa pergunta. O, né, vamos lembrar também que no, de um ano, mais ou menos de um ano para cá, a inflação voltou a subir. Né? Hoje, se a gente pegar o INPC é, acumulado nos últimos 12 meses, ele está acima de 9%. Né? Isso, e, bom, em algumas, algumas capitais estão até acima de 10%. Né? Isso considerando que o NPC é uma média, né? porque tem produtos, a, a gasolina é, subiu 40%, né? o, a energia elétrica, o gás, tanto o gás encanado como o gás de botijão. Né? É, e se a gente pegar a pesquisa de cesta básica, que o Diese faz mensalmente, a cesta básica também, né? todos é, indicam alta de produtos essenciais, ou seja, tudo que é muito básico, muito é, do dia a dia, o combustível, o, o interruptor, né? o gás para cozinhar, por isso muita gente está usando lenha novamente, né? é, esses alimentos, arroz, feijão, tudo é, subiu muito, por fatores vários, né, nos últimos meses, né, tudo isso pesa no bolso e, como você lembrou, junto com isso a gente tem uma política é, de redução ou, ou de pelo menos de, de não ganho salarial e uma, um auxílio emergencial de 300, 250, 300 reais que não compra sequer meia cesta básica, né, pelos não, valores não. pelos valores não. atuais. É, ou seja, é, é, é difícil você imaginar uma política de recuperação da economia é, sem, sem a renda do trabalho. Né? É, é, aliás, o crescimento do Brasil sempre esteve muito vinculado a, né, também ao consumo, né, a, a produzir, é, é uma questão mais básica, né? de lógica também. Sem, sem renda não tem consumo, sem consumo não tem produção, e a, a economia entra nesse ciclo vicioso que a gente está 
observando e que, por enquanto, né, não tem muita perspectiva. Né? A única coisa que o governo é, é, fala é de reformas, né? mas a gente sabe que a reforma trabalhista, que é aquela que ia criar milhões de empregos, não criou nada. A reforma da Previdência, aquela que ia fazer o Brasil voltar a crescer, também não, não cresceu nada. Né? Agora vem com a reforma, tem a reforma administrativa, a reforma tributária. Quer dizer, o governo acena com reformas que, no geral, né, na média, não atende a, a grande maioria da população. Né? Com Aliás, certeza passa não. Longe. Isso quando não prejudica né, a, é, a, a quando população. Não... Sim, que é o caso da própria tributária. A gente fez uma live a semana passada discutindo exatamente isso, essa ameaça de se exterminar com a ovário alimentação, porque uma das ideias era tirar o subsídio das empresas, que elas dão o vale porque é subsidiada, elas não pagam imposto sobre esse valor. Então, no momento que elas pagam ser subsidiada, por que elas vão fazer isso para ser um gasto a mais, para aumentar o custo do, daquele trabalhador? Então, realmente, todas as reformas não nos ajudam e ainda nos prejudicam. E para a gente aqui, e caminhando para o final, vamos falar também do impacto dessa desvalorização perdão, do mínimo em relação aos aposentados. Porque sabemos que as aposentadorias também são é, indexadas a esse valor, né? os aumentos que eles têm anual é em relação a esse valor. E que você falasse também de que forma prejudica, né? Esse, são milhões de aposentados e aposentados em todo o Brasil que, ao contrário de nós, que nós estamos na nativa, temos a nossa renda. Agora, eles só vivem de aposentadoria e que cada vez fica menor para enfrentar uma inflação que, que cresce. E esse é um momento de inflação alta. Ninguém é, controlou, não para a inflação, o que para só de, de ter é, reajuste é o salário mínimo. O que você faz um pouquinho desse impacto entre os aposentados e aposentadas? É, José, antes, antes só, só comentar o que você falou do vale refeição, que é uma maldade muito grande, né? Porque é, nos últimos anos, né, a, a, além das questões, do, do, das, as campanhas salariais, é, elas incluem também o que a gente chama de, de salário indireto, né? E, e a vale alimentação, vale refeição entra nisso também. Quer dizer, às vezes às vezes não há o reajuste salarial uh, no monetário, né? mas entra o ganho como ou, com benefícios, né? como, como assistência médica, né? plano de saúde e o vale refeição, né? então tirar o vale refeição é uma mais uma, né? uma maldade daquelas maldade. grandes. Né? E o, o a gente tem mais ou menos 50 milhões de pessoas com ganho referenciado aí no salário mínimo no Brasil. Dessas, aí quase metade, 24 milhões, são aposentados do, do INSS. Quer dizer, o, o impacto é, é, é tremendo, né? porque a, a, renda já vem, a renda dele já vem sendo achatada nos últimos anos. né? E se, se a gente perde essa política de valorização do salário mínimo, é, a tendência é que fique cada vez mais, é, a perda seja cada vez maior. Né? Isso para quem já não tem uma renda é, grande, né? não é uma como a gente sabe são pouquíssimas pessoas no Brasil que têm uma aposentadoria é, gorda, assim. vamos dizer assim, né? Uhum, a, a, a maioria dos aposentados ganha pouco, ganha próximo do salário mínimo ou um pouco mais que o salário mínimo, né? Na medida em que o salário mínimo estaciona ou, fica, ou, ou perde em relação à inflação isso vai ter impacto direto nos ganhos, nos ganhos não, né, no que os aposentados recebem. Sim, com certeza. E eu tenho comentado aqui com alguns entrevistados, Vitor, que a gente não pode deixar essa conta é, só com o presidente. Nós precisamos também dividi-la com os seus cúmplices, que são deputados e senadores que formam o Congresso Nacional porque, de acordo com a nossa Constituição aqui, ele manda medidas provisórias para lá, a LDO a mesma tem que ser votada todo ano, e quem está votando são deputados, né? 500 e poucos lá na Câmara, 60, não estou errada aqui, 60, 80, alguma coisa, lá no Senado. Então, é, esses senhores e senhoras também são corresponsáveis, eu chamo eles de cúmplices do que está acontecendo. 
né? porque se, tem, se o presidente não tem essa noção, o ministro da, 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 da Economia, menos ainda, ele saiu se alguns dias atrás com uma frase extremamente cínica. Por que, que as pessoas querem gás se não tem o que cozinhar? Então, o ministro da Economia foi uma frase... Vamos falar aqui só infeliz, né? para a gente não baixar ao nível dele. Vitor, foi um prazer ter lo aqui conosco, analisando esses fatos super importantes. Espero que seja só a sua primeira participação, que você esteja mais vezes aqui conosco. Deixe uma mensagem aqui para a gente encerrar, para todo mundo que está te ouvindo nesse momento. É com você. Oi, Jesus. Então, eu agradeço pelo convite, foi muito bom. E é sempre bom a gente manter né, esse canal de, de, de informação, porque é, você falou do Congresso, né? O, a imprensa pode né, criticar o presidente de mil maneiras, né? mas a gente não pode esquecer que eles dão todo o apoio para essas reformas. Né? Na parte da, da, da agenda econômica, a, a mídia é completamente a favor, né? deu todo o apoio à reforma trabalhista, à reforma da Previdência. Né? Então, isso é, e é importante, né? já, já que a gente vai ter eleição, né, que a gente às vezes se concentra muito na eleição do executivo né, e esquece do legislativo. Né, e aí Sim. se formam essas bancadas que, cujo interesse é, não é do trabalhador, né, é do empresário, é do latifundiário, é do, né, é, é do poder econômico em geral. Né, é importante pensar em, em formar uma, começar a formar uma bancada maior. Né, inclusive, a, na última eleição, a bancada de trabalhador diminuiu. Né? Então, é, é melhor a gente começar a pensar nisso também, porque, é, em última análise, é lá no Congresso que as leis são feitas. Bem bacana essa tua fala, porque a gente tem sabe, falado reiteradamente sobre isso, falado para o trabalhador e para as trabalhadoras, que, assim, se lá na Câmara são 550, 500 e alguma coisa, só tem 134 é, 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 deputados que estão da bancada da esquerda, juntando todos os partidos. É claro que eles vão sempre perder, porque é sempre é, 390 votos a favor de, de coisas que são de, de pautas negativas para a sociedade. Então, é bom que as pessoas percebam isso. Não é só o presidente. Enquanto você mantém o nosso sistema presidencialista, é o presidente e o Congresso. Temos que estar de olho nas intenções, nas propostas do, de ambos, porque não dá para reclamar depois, né? Querido, foi um prazer ter você aqui conosco e eu já espero a sua próxima participação. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer também. Um abraço para todos. Um abraço para você também. E manda para os seus colegas também, obrigado. Obrigado.